，董事长，你这回家不换换衣服吗？没事，青青，我这不是忙吗？刚从工地回来。我呀，也是抽个空，想回家看看。你把我杯子放到车上，就在车上等我就行。行，董事长。婶儿，你今天怎么有空到我家来呀？不是小松不在家吗？我怕你一个人在家孤独，所以啊，来陪你说说话。哎，好啊，婶儿，以后咱们没事的时候可以去逛逛街，买买衣服，吃点好吃的。小七，我可不能跟你比，你家里好丈夫，每个月给你打那么多钱，你呀、啊、打着滚就花不完，我好羡慕你啊。哎呀，金婶儿哪有那么夸张呀？这小松啊，确实是挣了点钱，每个月也给我打过来，但是也没有那么多呀。小七，我呀陪你逛逛街可以，我可不敢花那花钱。哎呀，金婶儿，以后跟着我逛街你就放心，你相中什么喜欢什么，我买送给你。真的，啊，小七，那婶儿、啊、就先谢谢你了。当然是真的，那婶儿。你陪我逛街聊天，我送你要东西不是应该的吗？那行，那咱可说好了，以后啊，你给我买，我就要了。婶儿，买这点东西的钱我还是有的。我就知道啊，我家侄媳妇啊是最疼我的。哎，我又收到什么了？给小七打个电话，我这手机也没电了。小七该不会不在家吧？算了，回来都回来了，上去看看。还是我侄媳妇好，知道心疼我。哎，你家有客人了，你你坐着，我去开门。哎。婶儿，你怎么来了？看你不在家，我不是过来陪小七说说话吗？行，婶，坐，咱们呀坐沙发上说，走。小松，你怎么回来了？怎么也不打个电话呀？哎呀，小七，我呀手机没电了。小松，刚刚我和小七还聊着你呢，这真是啊，说曹操，曹操就到了。小七，我现在啊不是很忙，所以啊想回来给你个惊喜。你还工地上不忙，还穿成这身衣服回来了？不会是你的公司出问题了吧？啊，婶儿，你说什么呢？小七。我看小松呀，指不定是外边混不下去了。你看他穿那一身。小松，这听婶这么一说，我觉得挺有道理的。不会公司真的出问题了吧？不是，小七，你听我解释呀。解释？还解释什么呀？这公司要是倒闭了，收入就断了，咱们这房贷怎么还？还有刚买的新车，车贷该怎么还呀？我去跟谁要钱呀？小七，我看他说他在外边开公司，肯定是骗你的。哎，一个工地有两个人，也算是公司啊。我看他呀，连个包工头也不是。不会吧，金婶儿，他每个月可是给我打了那么多的钱呀。他这要是没有公司的话，哪来的那么多钱给我打过来呀？小七，你说他每个月给你打那么多钱？不会来路不明吧？婶儿，听你这么一说，还真有道理。他要是犯了事儿，这不连累我了吗？对呀、啊，小七，我看你们这种日子也没法过了，你还是跟他离婚吧。对呀、啊，小松，你看你现在什么样子，这日子没法过了，还是离婚吧。小七，你在这瞎说什么呢？你怎么能听咱婶胡说呢？还有，婶儿。我这刚回来，你就对我各种不满意，你这是什么意思呀？可不是吗？我就是对你不满意，我看见你就烦。当初我给小七介绍的对象，哪个不比你好啊？我知道，婶儿，你对我有意见，不就是当初你把小七介绍给你侄子了吗？但是我是凭本事抢过来的。我说，我能把小七抢过来，说明啊，我比你侄子优秀。你别跟我说那么多，就你现在混成这熊样，还让我们家小鸡跟着你受苦受累受牵连。行，小七，我问你
，假如我现在公司真的破产了，你还会跟着我吗？你也别假如了，你就告诉我，你公司是不是真的破产了？是不是没钱了？我告诉你，我现在啊，就是没钱了，你还跟着我吗？小松，你也别嫌我说话难听。你要真没钱了，我干嘛跟着你受苦呀？再说了，当初我能看上你，就是因为你有钱有能力。小松，啊，我这您说的对，就是不能跟你过苦日子，就得跟你离婚。小七啊，小七，我没想到，咱们俩在一起这么多年，你竟然是这样一个人。你说你跟着我吃过苦，受过罪没？你说。家里的活我让你干过没？现在你想跟我离婚？行，你可别后悔。我后悔？我后悔什么呀？你看你现在这个样子，我巴不得现在就跟你离婚。就是，我们家小鸡长这么漂亮，长什么样的没有啊？哼，我看后悔的人是你吧？我去看看。你找谁呀、啊？我找我们董事长。董事长，我们这没有董事长。董事长，董事长，晴晴，我不是让你在车上等我吗？你来干什么？事情是这样的，你的手机一直打不通，张总一直在找你，把电话打到我手机上了。哎呀，哎呀，我手机没电了，要不这样，咱们俩赶紧回公司。哎，小松，什么张总啊？到底怎么回事啊？小松，你跟我说清楚啊！姑娘，他到底是谁呀、啊？你是不是认错人了呀？阿姨，不会错的。从我上班的第一天起啊，他就是我们董事长。董事长，这公司不是破产了吗？怎么会破产呢？我们公司马上就要上市了。行了，青青，别解释了。小七，我已经给你解释过了。我已经给过你机会了，是你不信任我，非要跟我离婚，以后咱们再也没有关系了。走，小松，是我不好，我都是听了金氏的话，是我误会你了，你不要跟我离婚啊！行了，别再解释了，走。小松，你不要走。金氏，都怪你，赶紧离开我家。不要再来我家了。